നമസ്കാരം ഇന്ന് ലോകമാകെ ഭീതി പരത്തുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീന് കാരണക്കാരായ വൈറസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ശ്വാസനാളികളിലെ കോശങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള എയ്സ് വൺ റെസ്പിറേറ്ററുകളിലൂടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ റെസ്പിറേറ്ററുകളിൽ കൂടിയേറി ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചാണ് ഈ കുഞ്ഞൻ ശരീരത്തെയാകി ആക്രമിക്കുന്നത് ഈ റെസ്പിറേറ്ററുകളോട് സമാനമായ ഒരു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ആകർഷണീയമായ കപട അന്നജങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച വൈറസിനെ അതിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ഒരുക്കുകയാണ് ഒരുപറ്റം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ശരീരമാസകലമുള്ള കോശങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിലായാണ് എയ്സ് ടു റെസ്പിറേറ്ററുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിലെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൻസിയോട്ടെൻസിൽ എൻസൈമുകളെ നിയന്ത്രിച്ച രക്തസമ്മർദ്ദം കൃത്യമായി പാലിക്കുക എന്നതാണ് ശ്വാസകോശം ഒഴിച്ചുള്ള അവയവങ്ങളിലെ ഈ റെസ്പിറേറ്ററുകളുടെ ധർമ്മം ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിലെ റെസ്പിറേറ്ററുകളുടെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം ഇതുവരെ വെളിവായിട്ട് പോലുമില്ല ശ്വാസനാളികയിലെ റെസ്പിറേറ്ററുകൾ വഴിയാണ് കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനോട് സമാനമായ സാസ് വൈറസും ഇതേ മാർഗമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഈ റെസ്പിറേറ്ററുകളാണ് വൈറസിന്റെ വ്യാപനത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് എന്ന് തെളിഞ്ഞത് മുതൽ ഈ റെസ്പിറേറ്ററുകൾക്ക് ബലമേകാൻ പല വഴികളും ശാസ്ത്രലോകം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ റെസ്പിറേറ്ററുകളുടെ സാമ്യമുള്ള ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ കൃത്രിമ അന്നജം ഉപയോഗിച്ച വൈറസിനെ യഥാർത്ഥ റെസ്പിറേറ്ററുകളിൽ നിന്നും അകറ്റുക എന്നത് എയ്സ് റെസ്പിറേറ്ററുകൾ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഈ അന്നജങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വൈറസിന് പെറ്റുപെരുകുവാനോ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുവാനോ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ രോഗവ്യാപനം തടയാനാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് സ്വീഡനിലെ കരോലിൻസ്കോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞരും കാനഡയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ എച്ച് ആർ എസ് എയ്സ് ടു എന്ന ഒരു കൃത്രിമ അന്നജം ഇവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ലബോറട്ടറി പരീക്ഷണത്തിൽ ഇവ സാർസ് കോവ് ടു വൈറസിനെ ചെറുക്കുവാൻ കെൽപ്പുള്ളവയായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു വ്യാധിയെ ചെറുക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒന്നായാണ് ഈ പരീക്ഷണ ഫലത്തെ ശാസ്ത്രലോകം തന്നെ കാണുന്നത് എച്ച് ആർ എസ് എയ്സ് ടു അടങ്ങിയ എ പി എൻ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന മരുന്ന് മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കളായ ഏപ്രിയോൺ ബയോളജിക്സിന് അനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായി ചൈനയിലെ ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ് കോവിഡ് രോഗികളിൽ ഇത് പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ചില അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ തീർത്തും വിപരീതമായ സമീപനമാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത് വാരിക്കുഴിയിലേക്ക് വൈറസിനെ നയിക്കുന്നതിന് പകരം വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന എയ്സ് ടു റെസ്പിറേറ്ററുകളെ നിർജ്ജീവമാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇവയെ നിർജ്ജീവമാക്കിയാൽ വൈറസിന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാകില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ സമീപനം എടുക്കുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണവും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ എയ്സ് ടു റെസ്പിറേറ്ററുകൾ നിർജ്ജീവമാകുന്നത് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത് സൈദ്ധാന്തികമായി ഈ റെസ്പിറേറ്ററുകൾ നിർജ്ജീവമായാൽ വൈറസുകൾക്ക് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാകില്ല കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഉയർന്ന തോതിൽ എയ്സ് ടു റെസ്പിറേറ്ററുകൾ ഉള്ളവരിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകളെല്ലാം തന്നെ കഴിക്കുന്നവർ കോവിഡ് ബാധയുണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണെന്ന് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസിലിലെ ഗവേഷകർ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് എന്നാൽ മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ നിരാകരി